Aha, eh dayo pia na ninamfahamu pia. Wote wote najua wamefanya kazi na stamina. Yeah, wote wamefanya kazi na stamina. Yeah. So eh, eh kwa haraka haraka naweza taka kujua kati ya eyebrows zako na magoti unaweza taka kukosa nini? Ninaweza <laughs> nikasema bora bora nikose eyebrows. <laughs> Ila uko na magoti. <laughs> kwa hiyo eh, acha sasa tuingie kwa hii section nyingine. Naam. Sopa na kuniza maswali manne eh, sijui kama utapata ama itakupiga tenga hivi. Ah. So swali ya kwanza. Eh, sistako atahitaji mtoto wako. Your sister atahitaji mtoto wako. Sistako atahitaji mtoto wangu. Eh. Atamuita Atamuita aunt. Ah, and sawa. Majibu naona nipatia. Swali ya pili. Naam. Sikizi tunasema siku zote niko 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 post tu, niko post tu. Anyway, hii ni Fembers Radio. Leo tupo live kupitia Instagram. Uh, tutakuwa tunapiga ma story, tutakuwa tunachanja ma story hapo baadaye baadaye na Alenectiz. Atakuwa anatupigia ma story vile yeye na Estukizi walipatana. Huni jamaa ambaye amefanya kazi na Estukizi. Nikisema Estukizi ni jamaa ambaye amefanya kazi na Diamond na ni jamaa ambaye ameachia madude zinye zimekuwa ziki naweza sema ziki ziki take over. Of uh, the list of songs yenye ameachia ameachia na hii yeah, Diamond ameachia na ule jamaa fulani wa India. And uh, ni ngoma ambayo ime imetenda haki naweza sema imetenda haki kwenye mitandao, ngoma ambayo imevunja marekodi kadhaa. Pia Estukizi amehusika ame kwenye ngoma kadhaa kama kina Tetema. Yaani ukizungumzia wale ma ma, ma, ma producers wakali kabisa TZ. Estukizi ako hapo. Leo tutakuwa tunapiga story na Alenectiz hapo baadaye baadaye. So unaweza tupia comment yako, unaweza tuambia una watch ukiwa wapi, unaweza pia kama uko na swali pia unaweza taka kujua mambo na Tanzania kunaendaje, unaweza taka kujua story zao au upigaji, wao akula nini. Unaweza taka kujua pia kama jua labda amemulikwa na Mungu pia akuchukulia hapo hapo. Anyway, baadaye baadaye tutakuwa tunapiga maswali na push 75% yenyewe na push on Eric Common. Na hii nimeona na vavama ma nylon paper huko. Mtu mkubwa na vama nylon paper lakini ni sawa. Anaonyesha vinyeni uchafu. Acha acha watu wa chenye watava. So, eh Eric Mone amekuwa kipush 75% of Kenyan music of which ni poa. But my question still remains. Are we doing Sijui kama tunafanya zile vitu zina we as artists and radio presenters sijui kama tunafanyia music industry haki. Anyway, Acha kwanza tupige story na Alenike TZ sijui kama tumempata Mr. Producer. Tumempata. Inakuwaje Alenike? Fresh kabisa mwanangu. Ah bongo 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 mnasemaje bongo? Ya yeah, bongo tuko fresh kabisa. Ya yeah, kama unavyoona. Ya yeah, hey. nazidi kupambana, nazidi kupambana. So, Mimi nataka kujua eh kibongo bongo mambo yako ikiwa shauri mnasemagaje? Wajua hapa Kenya tunasema tuko sambamba. Kibongo bongo mnasemaje? Mambo ikiwa shauri mambo iko fresh kabisa yani. Mambo ya... Una, mambo iko fresh kabisa. Yeah. Kwa hiyo eh, kujua maybe kwa mtu mwenye anakusikiza mara ya kwanza Ale ni nani? Yeah, ni msanii wa mm. Bongo Fever na Aha. Yupo Daesram na uh, ni, ni boa, Ale... yani apambana kutoboa na itatoboa kwa stampart ya huyo ndo alinipa. Okay. Mm. Eh naweza taka naweza taka kujua eh mmepiga mmepiga mango makadhaa nimeona umeachia madude kadhaa. Naam. Na moja kati zile ngoma ambazo umeachia nimeona umeachia ile ngoma ya remix fulani ya OG. Maybe mshapiga story na uji huko ama ilikuwaje ile ordinary. Ah ile ordinary OG ile nilipata kwenye kuna siku ametuma ametuma yani kufanya nini? Kufanya challenge. Kama okay. Kitu za challenge. So Okay. Ni fight ni ni 
kila mtu alikuwa anapambana kufanya ile challenge you know sana uh-huh. nilikuwa nikua ni ile beat nikazifanyia uh-huh. kazi kama vile nikakisha dude kama ile ya ordinary na naweza na takakujua ingoma ili 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 kuongezea fan base ya Kenya ama ilikuwa na effect gani kwenye music career yako of course iliongezea fan base wengi Kenya na uh-huh. Tanzania pia walinyoa uh-huh. na naonekana yani kwenye hilo dinari of course naona ya kumbe kijana wetu ana kipaji na anajitahidi uh-huh. reception reception ya ingoma reception ya ingoma kulingana na wewe ili ili kuna kuna unaweza naweza sema Ah uh, umepata mafanikio yepi kupitia ingoma? Mafanikio niliyopata ni kuongea uh. fan base. Fan base wa Okay. Ya, okay. Mafanikio niliyopata. Ah uh, hiyo ni fresh. So hapa Kenya labda kuna msanii mwingine unaweza taka umechekiana naye labda mnaweza fanya collab maybe. Ya yeah, kwa hapa Kenya. Eh uh msanii yupo msanii yupo ambaye anaweza nikafanya yeye collab eh na ndio tupo kwenye process kwa jina anaitwa Solo Bazuna eh Solo Bazuna msanii wangu yani msanii yupo anaitwa Solo Bazuna alafu alafu ni kama unapotea potea sijui kama utasongesha mic yako juu kidogo nikupate vizuri ya hapo nanipata eh pata sawa sasa ya kwa 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 Kenya hapo kuna msanii anaitwa Solo Bazuna Aha. Ah, Anapiga trap. Okay. Na na naweza taka kujua kitu kingine. Okay, naweza taka kujua kitu kingine. Naam. Eh, Ale Nike TZ, ni nini ni nini ilifanya uamue kuingia kwa ngoma za hip hop hip hop hivi? Odo wasani wa hip hop wanafanya vizuri Tanzania lakini unapata wasani wa bongo kuna venye kiangalia hata namba zao ziko juu kuliko wase wa hip hop. Mbona uliamua kuingia hip hop ama ni genre yenyewe ulichagua? Ya kuhusu kutumia hip hop mimi zamani kwa naimba hip hop kipindi na soma na mpaka sasa hivi. Okay. Mimi kabla sija katika university. I was singing. Okay, na asikupati vizuri. Nilikuwa naimba mambo na trap, trap music. Okay. Okay. Eh. Yeah. Advanced level kabla sija sita university. Unaona? baada ya kufika nimechini nikaenda kuangalia nimetoa ngoma kama kuna ile mani eh alafu unaweza songea karibu na mic tafadhali unapotea potea ya umeona ehe nimetoa ngoma kama find money unaona nimetoa ngoma kama ile hizi zote zile ni afro pop nimetoa kwa mfumo wa afro pop kwa sababu zamani nilikuwa na hip hop ndio maana nikatoa ngoma kama ehe Eh kuna kuna kitu kingine naweza taka kujua kutoka kwako. Naam. Ah Tanzania nimeona kumekuwa na ushindanishi sana mkubwa sana kati ya vikundi. Naam. Ah nimeona kuna kundi la Harmonize, kuna kundi la Kings Music, kuna kundi la WCB, kuna kundi la kina Young Lunya, kuna kundi la kina uh, anaitwa nani mwingine? Like like Tanzania mko na makundi sana. Maybe kuna watu na umewacheki hivyo kama eh, wanaweza kusupport hivi kama record label yote inaweza kusupport ama kulingana na wewe kuna record label yenyewe unaweza taka kuingia. Ya kwa Tanzania hapa mm. record label ambao yaani nipo mpaka sasa hivi nipo kwenye Pluto Fan mm-hmm. japo sijaweko official mm-hmm. kwa Facebook hivi. Ukienda kuangalia kwenye profile pic ya Instagram nipiga picha na Facebook hivi niko naye kabisa. Mm-hmm. Kwa Pluto family yake ora. Sasa uh-huh. ningepata chance tena nyingine ya kuingia kwenye team zingine na istoshe Tanzania kuna wasanii wengi sana wanaimba na okay. kazi nzuri. Kwa hiyo ni ile chance niliyopata kuwa pale kwa Estukiz. Yeah. Uh-huh. Kama inalipa nguvu. So sasa ningepata Alafu naweza sogea, unaweza sogea karibu na mic. Kwa watu ya phones kabisa kabisa. Yeah, nipo natumia ya phone hapa. Hapo hapo sasa. Hapo nakusikia vizuri sasa. Naam. So so naweza taka kujua tena. Naam. Eh hapa juzi kati nimesikia basata wakisema mambo na wasanii wanaingia kwa record label alafu sababu wako na njaa na ile kiu ya kujulikana. Baada ya kusaini mikataba wana, wana after sasa wamepata jina wanakuja wanataka kutoka kwa record label. Je, 
inatokea ama imewahi kutokea ama shida ni nini we kulingana na we shida ni nini yani ukiangalia sababu hapo hapa kidogo tu hapa juzikati nimeona wale wase wawili walikuwa kwa Konde Music na uh, wale Kili na Chidi wametoka waliingia Kings Music wakatoka wakaingia kwa Harmonize wakatoka tena wakamshtaki kwa Basata pia tumeona Rayvanny pia after ametoka WCB kuna hela fulani alilipishwa Harmonize pia ilikuwa hivyo hivyo so uh, pia Rich Mavoko ili muhapenia hivyo hivyo shida ina shida shida iko wapi yani ukienda kuangalia kwenye bongo ukisimia bongo kuhusu magrupa makundi Uh-huh. Sasa ni kuingia kwenye record label yoyote unaona kuna ile mikataba uh-huh. wana sign na kuna mikataba kuna uh-huh. inaweza kumuumiza msanii kama msanii na kuna mikataba uh-huh. kuna uwezo kumjibia yeye akaishi ukienda kuangalia kama uh-huh. Mario unaona uh-huh. kimsikiliza uh-huh. meneja wa Mario yeye anakuambia mkataba wao sign yani Mario anakula 70 sio hivyo uh-huh. lakini ukienda kuangalia huku nyuma kimfano kimsemea Levani au kipindi fulani Monai alivotoka WCB. Omonani uh-huh. yeye alikuwa nasikia alikuwa nakula 40% sijua 40% sija sijua vizuri. WCB na kula 60%. Eh alikuwa nakuli 60%. Sio so, kina kuangalia kwa msanii akishaona uh-huh. nishapata G na tayari. Hizi hela anaweza uh-huh. kuzilipa. Ndio maana wengi wanakuta nafunja mikataba, kwa hiyo inakuwa ni visa kama hizo. Na mimi ninapojua kabla uh-huh. utatoka kama msanii unapambana sana ili uweze kutoka. Unaona? Unahasu sana unahasu unahasu. Mhm. So na, na taka, na taka pia kujua eh hivi vikundi je hivi vikundi venye viko Tanzania vinaleta after baada baada kuleta ushindanishi kuna manufaa yoyote ama kuna watu wengine wanaosikia kama wanapotezea ma, ma fan base sababu kuna watu kama niko kwa harmonize nachukia WCB kama niko diamond nachukia harmonize huu shindanishi unafikiria unaunda e, tasnia muziki ama unavunja ndio ah, ni kama amepotea kidogo e, so uh, tulikuwa tunapiga story na Alenect hizi umesikia akisema mambo na ushindanishi ambao jinsi ambavyo ushindanishi una unaleta una madhara kwenye tasnia ya muziki ya Tanzania. Na ukiangalia Tanzania ni nchi ambayo muziki una umefikisha watu na umetoa watu mbali ama umetoa watu mahali kwa kufikisha mahali. So nilikuwa na hiyo swali ya mambo na vile uh, uu ushindanishi wa record label zinaenda. Uh, na niliwata kujua je, kulingana na yeye maoni yake ni yapi sababu yako karibu hapo na baada ya sijui kama tumempata producer uh, baada tukimpata tutaka kujua huu shindanishi labda imemfungia ime zinafunga njia zingine za kufanya kazi na wasanii kadhaa sababu unapata kama mimi niko WCB siwezi fanya kazi na msanii yako Kings Music ambapo ukikuja Kenya hakuna huu shindani sana sababu hakuna lebo mingi lebo ni ile tu ya Sauti Sol na unaona pia Uh, by the label zimekuwa na, na, na hii shida ya na nafikiria tutatafuta manager mmoja tukae naye chini tujue. Hii shida inatoka wapi sababu hapa tu juice cut nimeona ule Chris Wasige nimeona ameenda mahakamani akisema kuna hela yake hakupata. Kwa hiyo ukiangalia anasema soul generation kuna rights copyrights fulani hakupata. So ni issue ambayo imekuwa ikiapenia wasanii na ni kitu ambayo nafikiria tutangalia kwa jicho la tatu sijui alena iko umenipata tena ya yeah, nimekupata nimekupata oh ah sasa nilikuwa nataka kujua huu shindanishi kushindanishwa je kuna kuna unda ugovi ama kuna jenga tasnia ya muziki ya yeah, ukisema kushindanishwa huko mimi naona ah. kuna jenga makundi ya afu pia kuna jenga ugomvi unaona aha aha ukienda kuangalia kama wapi wakisemea Nigeria unaona Nigeria anaga ushindanisho kina Wizkid, wakina kabisa. Ah, Omale, hawana ushindanisho. Kwao mtu nakuta akihitaji support kutoka kwa mwenzake anaipata. Wizkid akihitaji kufanya collab na Bana Boy, anafanya. Akihitaji kufanya collab na Omale, anafanya. Hizo yote. Lakini kwa bongo kwa bongo hapa unakuta kuna mashabiki wa wa WCB na kuna mashabiki wa Ah, uh, kitu kitu mashabiki wa Kondogeni. 
Aha, kitu kingine naweza taka Kitu kingine naweza taka kujua? E, hapa Kenya tunapata wasanii wanasema hawapati ile airtime ya kukuwa kuchezwa kwenye redio na vyombo vya habari. Kwa hiyo wanasema wanasema hiyo ndo ile shida kubwa sana ama ile hiyo ndo changamoto yenye imewapata sana. Sijui Tanzania ni changamoto gani ambazo zinawakumba nyinyi kama wasanii ambao mnakuwa sahihi wa kizazi kipya? Changamoto ambayo inatukumba sisi. Mm. Pale ni support support na kwa ndogo sana. Kila mtu na muomba support ni judge maybe umpe some amount of money. Unaona? Uh-huh. Ili aweze kukuinua uh-huh. kwa same fund, unaona? Ukienda kuangalia sisi wasanii kama wadogo unakuta kipato bado ni kidogo. Kwa hiyo uwezi kuchukua hiyo hela kwa ukagao ukawape inakuwa ngumu. Unaona? Aha. Uh-huh. Unakuta msanii ili aweze kufika same lazima awe na management. Without management uh-huh. uwezi kufika same kama unahitaji hiyo kufika. Ah. Na niko niko na swali nyingine naweza taka kujua. Uh, ale na XTZ nimekuona kuna muda fulani niliona ume umepiga lipicha na producer wa Diamond Estukizi. Yeah. Je, yeah, mlipata na wapi na Estukizi na ilikuwaaje? Yeah, kuhusu kupiga picha na Estukizi. Uh. Ili ilikuwa ni ali, a, alitangaza siku moja about free recording, yani vijana twende tuka record free. Kwa hiyo uh-huh. yake si nita, unaona? baada ya kwenda kule uh-huh. tumechagulia baadhi ya vijana wachache unaona uh-huh. baada ya kuchagulia uh-huh. wale vijana ndio kama hivyo tukaambiwa tutasapotiwa kwa kiasi fulani tufike same plan ndio kama uh-huh. sasa tumepiga picha tulipiga lot of pictures tuka record na video na naweza kutoka kufanya kufanya kazi na estukizi na kufika pale kwenye the pluto ili ili ili, ili imekusaidiaje ama imekujengaje kimuziki ya of course imenijenga kiasi fulani unajua kukutana producer mkubwa watu wanachukulia mtu mkubwa unaona na wewe uko na sasa ya kuja na weza ukiona producer mkubwa akakuamini na akakutengenezea beat na ukaingiza voko it means kuwa unaweza kwa ni kupambana ili ongeze juhudi za juu uweze kutoka kwa imeniongezea kiasi fulani hata mfanyi base pia imeniongezea ile encouragement kuya yeah. na weza kama na weza yeah. Kwa haraka haraka unaweza tuambia Estukizi ni mtu aina gani? Ya yeah, Estukizi watu wanapomzania sio Estukizi ni mtu fulani hivi ana moyo wa kujufu ni moyo wa kusaidia sana. Na mm-hmm. sio kweli anafanya kazi hata kagi kufanya kazi mbovu, yani anapenda afanye kazi nzuri zaidi na ule moyo wa kufanya kazi nzuri. Yeye uko uh-huh. hata ukiwa ni msanii wa kawaida na kutengenezea kazi ambayo kabisa mwenyewe unapenda unasema ya yeah, I made it. So na na kitu kingine naweza taka kujua Estukizi akiwa kama msanii ambaye kama producer ambaye amekuwa kwa kwa amekuwa kwa ukubwa sana na pia ametengeneza madude ambayo ime imetuchangamsha madude ambayo imetikisa dunia mzima si East Africa pekee. Je, ame ikuaje ama feeling yako ni gani ama aliko connect na msanii yote ambaye labda ulisia ulishikutamani kufanya naye ngoma ama ilikuaje ya yeah, kwa mpaka sasa hivi yani tupo kwenye process ya alitwambia kwanza tu chill down kwanza kidogo then uh-huh. atatuandalia mazingira ya kutoka yeye kama yeye ndio maana anaenda process by process akitoka hii anaenda hivi kwa alitwambia then baada ya kutoa audio tutashoot video kwa uh-huh. sasa hivi kisha tengeneza tayari tunazo ndani kwa hiyo imebaki eh, na, na ni kama nakupotea kidogo ni kama unapotea kidogo yani sasa hivi audio kama audio tushatengeneza kwake kwa alitwambia videos okay. atatutengenezea tusubiri kwanza tusiwe na alama okay. yani, tuleta step by step kwa kuhusu wasanii kutunganisha yeye kama yeye uh-huh. atatambia hata mabosi tutawapata tutawapata then baada baada ya nani tutawapata mabosi okay eh tuki, tukitoka hapo acha turudi tena kwa muziki yeah atumeona ah, tumeona jana hiyo jana harmonizer ameachia uh, album yake ya tatu Alba na amekuwa amekuwa ino album yake ya tatu na ame, kila mwaka amekuwa akiachia album album yeah. uh, hiyo jana bado mboso aliachia album yake ah uh, ipi yake ni tokana naam je naweza taka kujua 
e, wewe labda kuna msani kama unakisia kufanya na yeye ama kukuwa featured kwa albamu yake ama unahisi una, una ni msani mgani ambao unatamani sana kufanya na yeye collab ya tukisema kwenye album ya mboso pamoja na kama mboso alitoa album na na harmonize zote nimekiliza ni album ni muziki ni muziki ambao ni mzuri of course ina influence na ina sound good kusema hapo kuhusu msanii ambao naweza nitapenda kufanya naye collab yeah naweza naweza kupenda sana nifanye na Konde Boy about his harmonize yani harmonize na napenda sana kufanya naye collab jamaa yeah. ule jamaa wa kwa tu hapa Kenya hapa Kenya tunasema ni kijana wa Moshi Eh, ajua ni mbosi ni kama pia. Hapa Kenya tunasema ni kijana mbosi mbosi. Ya harmonize of course na yeye ni mtu fulani ambao ana moyo mzuri wa kusaidia. Unaona? Eh. Kienda kwake ya na kusaidia. Kitu kingine naweza kutaka uwezo. Kushia stage ngapi kumba sana Tanzania mpaka ukaona ni kama ndo chako imetimia. Naam. Ushaipandishwa stage na msanii yote mkubwa labda mkashia stage na ye uka, mpaka ukahisi ni kama ndoto yako imetimia. Ya, yeah, nishaikupa. Labda mkaliko kwa show fulani. Ya, yeah, kwa stage nishaikupandishwa na Lord Music kama unamfahamu Lord Music. Yeah, Lord Music ni mnamfahamu sana. Mtaongoma na stamina hapa Juzkan. Yule ni mwanangu sana, yani sana tumesoma naye chuo. Unaona? Aha. Nishaikupandishwa stage moja pamoja na Uzo Mamba. Na nisha hapo nilipandaga kubwa na kumbuka nikiwa mkoani nakumbuka kile hicho cha ni uozo ndo anatoka toka si nikiwa diverse na hiyo stage kubwa ya Tigo Fiesta. Baada hapo mpaka sasa hivi sijawahi kupandisha tena stage nyingine. Ah, na pia nimeona kama mko na ukaribia mna karibia na karibia na hivi na Rapture. Je, kuna project yote tunaweza tarajia kutoka kati yao na Rapture ama inakuwaje? Yeah, of course the project kwa sasa. Mhm. Rapture bado bado kidogo, bado bado. Unajua sasa. Lakini nyinyi ni wana mnakaribia na kiasi hivyo. Yeah, na yeye pia ni mtu ambao tuko naye, tuko naye chuo pamoja. Aha. Tuko pamoja. So anytime inaweza kutokea tukafanya collab, inaweza kutokea. Aha. So so tukimalizia malizia naam hapa tunakuanga na segments mbili ambazo ule msanii tunaleta lazima azipitie eh? yeah. so segment ya kwanza tunauliza maswali nne mm. ambayo inaweza kuchanganya changanya hivi lakini watazamaji wetu ndo watatuambia kama umepata majibu ama umeanguka yeah. alafu sasa ya pili Ah uh, tuna tuna utatuambia nitakuuliza nitakuuliza unapenda una wasanii wa, wa gani eh, Kenya na Tanzania unitaji wawili wawili alafu kwa kila msanii unanipatia lines mbili kwa ile ngoma yake unapenda sana. Ah uh, verse mbili. Ah uh, umenipata? Ah uh, kuhusu lines hapo lines mbili sijaelewa kidogo. Au uh, unapata potea kidogo? Yaani kuhusu lines mbili hapo unamaanisha verse mbili eh basi mbili eh vina na that is vina ah uh, so so hapa uh, uh, Kenya acha acha tuanze nayo ya kwanza eh kwa wasanii hapa Kenya unazimika na wasanii wa gani sana ya yeah, Kenya naweza nikasema namkubali sana Otile Brown Otile Brown ya yeah, pamoja na OG OG ya yeah, OG hapo hapo kwa Oti Lebron hebu niambie ngoma hapo kwa Oti Lebron niambie ngoma yake yenye unaipenda sana ambayo uko na lines zake kama mbili tu hivi unazizimika sana ya yeah, Oti Lebron kuna ngoma yake hivi sema ile kaimba kaimba na mwana hivi niseme yeah hello eh yeye yeah, Aisha ya yeah, Aisha aha ngoma kodi mstari yake inaipata uzuri kama kachola mundi kama ka ndio 
Ah, songa karibu kari songa songa karibia na mic yako tafadhali. Eh hapo nasikia. Eh eh nakusikia nakupata sasa. Ya kuna hiyo ngoma hiyo ya harmonize hii unaona? Ah nimekupata. Tukiingia kwa OG ngoma yake gani kwa haraka haraka yenye unayependa? Ah ngoma yake kuna ngoma fulani hivi hii alopiga hey. na nani aloimba alo na jamaa wa Marekani huyu. Aha. Sana. Ile ya kizungu mingi sana ile watu wa Kenya walizimika sana wakasema Tanzania mpati kabisa wajua nyinyi na vizungu mna amuendane ka. Ile ya moto ile ile aloimba na nani huyu anaitwa nani? Anaitwa Dax. Eh Dax ya alimba na Dax. Eh hey. ile ngoma pia nikubali. Japo mistari yake sijipata pia na ngoma nyingine ambayo kwa kweli nikubali ya OG. Eh hey. <laughs> ngoma nyingine ya OG naikubali aloimba na Country Boy. Eh. Yeye alomba na country boy. Uko na biti wana chana chendo na mwana mwana nafanya hiyo. Umeipata? Nimeipata, nimeipata. Pia kuna ngoma yake fulani si kama si kama unajua ngoma fulani OG pia walitoa na Rayvanny. Sijui kama unaijua. Yeah, pia anaijua leo toa na Rayvanny. Naipata pata. Eh, ile cha ile gate pia. Yeah, ni trap pia. Ah, so kirudi side za TZ Tanzania. Ni mzani mgani ambaye unazimika sana na yeye? Labda Tanzania hata labda unaweza tupea wawili wa kike hivyo. Wawili wa kike? Eh. Wawili kuna of course kuna Zuchu. Eh. Zuchu Zuchu anajua wa kike Zuchu pia anajua kwa Kuna pamoja na wa kike mwingine Nandi. Na Nandi. Au ya Zuchu na Nandi wanajua. Eh. Ambao wananifuenzi sana kwenye game kwa kiki. Ehe. Wanapambana na kiume. Kwa kiume hapo yupo Lord Music. Ehe. Kwa underground ngono sio kwa kwa sani wanaokuja kuna Lord Music na Dayo. Ehe, eh hey, Dayo pia namfahamu na pia. Mm. Wote wote najua wamefanya kazi na stamina. Yeah, wote wamefanya kazi na stamina. Yeah. So eh, eh kwa haraka haraka naweza nataka kujua kati ya eyebrows zako na magoti unaweza taka kukosa nini? Mimi <laughs> naweza nikasema bora bora nikose eyebrows. <laughs> Ila uko na magoti. <laughs> ah bora magoti, magoti unaweza shindwa kutembea. <laughs> kwa hiyo eh, acha sasa tuingie kwa hii section nyingine. Naam. So hapa nakuuliza maswali manne eh, sijui kama utapata ama itakupiga tenga hivi. Ah. So swali ya kwanza. Naam. Eh sistako atahitaji mtoto wako. Naam. Your sister atahitaji mtoto wako. Sistako atahitaji mtoto wangu. Eh atamuita atamuita anti. Aya ni sawa majibu naona nipatia. Swali ya pili. Naam. Kati ya kuoa dembubu ama kiziwi utachagua kukana nani? Ya bora bora niwe dembubu. Wasi. <laughs> Umesema bora ukaituna bubu. Ah swali swali ya tatu. Uko na matunda nne? Si kama unanipata. Hello. So msikilizaji na mtazamaji tumekuwa tukipiga mastori na uh, Alena XTZ. Uh, tumekuwa umesikia ame amesema tume, tumepiga story kadhaa na ameweza kuachia mambo mingi sana yenye imekuwa ikihape Tanzania yeye umesikia amefanya kazi na Skiz ambaye ni producer wa Diamond na ni jamaa ambaye amefanya madude bigi sana. Yaani ukizungumzia wale ma producers ambao wamefanya kazi poa. Nafikiria Skiz ni ni moja kati ya wao. Kwa hiyo nafikiria tuta, tukimpata tena ya nafikiria tutakuwa tunapiga ma story tena. Nasikia amepotea kidogo. Lakini huyo amekuwa Alena XTZ. Ah uh, hii ni of the hook tumekuwa tukipiga story na Alena XTZ from TZ 
Na umesikia pia TZ pia kuna mangori, kuna matafash pia huko, muziki pia uendi. Kenya tu ndo mnasema oh unajua niliwanda kujua uh, tofauti kati ya Kenya na Tanzania ya upcoming artists hawa sani ambao wanakuwa. Niko nataka kujua sana utofauti. Na nimepata hakuna utofauti mkubwa vile. Only that Tanzania wao wale wasanii wako pale juu ni wengi na ni wasanii ambao tumewasikiza for a very long time as compared to Kenyans. Unajua hapa Kenya msanii akishaenda ashaenda. Lakini wale wa Tanzania wana remain relevant kwa industry. Na ni kitu ambayo ukiangalia msanii kama kama nani kama kina Fit Q. Msanii kama Mr Blue. Mpaka wale wanatoa mangoma. Na ni kitu ambayo ukiangalia Kenya kidogo Uh, wale wasanii wetu wa kitambo ni kama wame shift ama wame divert wakaenda kwa biashara na vitu vingine lakini yote tisa wamekuwa ale Nike TZ tumekuwa tukipiga story na yeye in of the hook Pembers Radio kama kwa hiyo unaita D Classic on this one ama ukipenda the magical boy behind the MIC siku zote na wambianga gari la kuvurutwa ali overtake on to the next one so much <laughs> ah, ah, acha acha nipige watu shoutouts naona naona Ringesha anasema this is lit anasema video iko sawa naona pia nani mwingine anasema naitwa nani <laughs> Shukrani shukrani kwa kila mtu ambaye ame ameingia ame kwenye show leo tupatane tena Friday uh, in of the hook on to the next one read quick kama kama hizo na Lita D classic on this one on to the next one Ting.